வருடம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி உலக மக்கள் தொகை நானூத்தி ஐம்பது மில்லியனா இருக்குது அதே இது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி வருடம் கழித்து உலக மக்கள் தொகை வந்து முன்னூத்தி மில்லியனா குறையுது இது இடைப்பட்ட காலத்துல இத்தனை கோடி மக்கள் இத்தனை மில்லியன் மக்கள் இப்படி இறந்தாங்க இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மர்மம் என்ன இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எட்டு மில்லியனா இருக்குது அதே இது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல யூரோப்போட பாப்புலேஷன் மூணு மில்லியனா குறையுது இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல எப்படி இத்தனை கோடி இத்தனை கோடி இத்தனை மில்லியன் மக்கள் இறந்தாங்க இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மர்மம் என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் லெட் ஸ்பீக் இன் டு த வீடியோ மக்கள்ாங்கிட்ட <laughs> 3 மில்லியனா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்ல குறைச்சிச்சு ஓகே இப்ப இந்த பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்து ஒரு பேர் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னதுன்னா பேர் வச்சிருக்காங்க அந்த பேர் என்னதுன்னா பிளேக் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பிளேக் டிசீஸ் அப்படின்றது வந்து எங்க இருந்து பரவுது அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டோம்னா எங்க எங்க இந்த கதை ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டோம்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழுல வந்து ஏசியால வந்து ஒரு சரக்கு கப்பல் வந்து கல பன்னெண்டு சரக்கு கப்பல்கள் வந்து கிளம்புது கிளம்பி வந்து யூரோப்புக்கு வந்து அடையுது அப்படி யூரோப்புக்கு வந்தாருன்னு சொன்னால் அங்கே இருக்க அந்த யூரோப்பில் ஒரு துறைமுகத்துக்கு வந்து நிற்கிது இந்த துறைமுகத்துக்கு வந்தோன்னா அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கெல்லாம் ஒரு அதிர்ச்சி காத்துக்கிட்டு இருக்கு என்னது அப்படின்னா அந்த கப்பலில் இருக்கிற எல்லாருமே இறந்துருக்கிறாங்க முக்காசியாக இறந்துருக்கிறாங்க மிச்சருக்கிறவங்களும் சாகிற நிலைமையில் இருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த மக்களுக்கு ரொம்ப அந்த அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு அதிர்ச்சி காத்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஒரு தொட்டு நோய் அப்படின்றது தெரிய ஆரம்பிக்குது ஒரு ஒரு மக்களாக பரவாயில்ல இந்த நோய் வந்துச்சுன்னா உடம்புல கொப்பளங்களாக ஃபார்ம் ஆகுது அந்த கொப்பளங்கள் உடஞ்சி ரத்தமும் வர ஆரம்பிக்குது அதன் பிறகு வந்து கைகள் வந்து கருப்பு கலராக மாற ஆரம்பிக்குது இதெல்லாம் வந்து இந்த பிளேக் டிசீஸோட சிம் சிம்டம்ஸ் இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சோடனே ஒரு ஒரு ஆளாக தாக்குது இதெல்லாம் வந்த ஆரம் வர ஆரம்பிச்சோடனே டாக்டர்ஸ்லாம் பேஷண்ட்ஸை பார்க்குறதே கம்ப்ளீட்டாக நிப்பாடி இருந்தாங்க ஏன்னா வந்து இந்த பிளேக் டிசீஸ் அப்படின்றது மருந்து இல்லை அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா அப்போ தான் அது புதுசாக வந்து ஒரு வய ஒரு டிசீஸ் வந்து பரவ ஆரம்பிச்சு ஆனால் டாக்டர்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட்டாக பேஷண்ட்டை பார்க்குறது நிப்பாட்டி இருந்தாங்க சிட்டியில் இருக்கிற மக்கள்லாம் வில்லேஜுக்கு போக ஆரம்பிக்கிறாங்க கடைகள்லாம் கூப்பிட்றாங்க என்ன தான் மக்கள் வந்து சிட்டிலேருந்து வில்லேஜ் போனாலும் இந்த டிசீஸ் வந்து வில்லேஜ் விட்டு வைக்கல அங்கேயும் வந்து தாக்கும் இதுக்கப்புறம் வந்து இது எப்படி வந்து அங்கே இந்த கப்பலில் இருக்கிறவங்களுக்கு பறவை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா எலிகளில் இருக்குது அந்த கப்பலில் இருக்கிற எலிகளில் இருந்தால் பறவை எர்சீனியா பிஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த பாக்டீரியா வந்து எலிகளில் இருக்கிற உண்ணிகளை வந்து தாக்குது இந்த உண்ணிகள் வந்து மனசுக்களை கடிக்கும் போது வந்து இந்த பிளேக் அப்படின்ற டிசீஸ் வந்து உருவாங்க நான் ஆரம்பத்திலே இன்னொன்று சொல்லியிருந்தேன் யூரோப் கண்ட்ரியாக தான் ரொம்ப தாக்குது இந்த தாக்கி இருக்குது இந்த டிசீஸ் வந்து யூரோப் கண்ட்ரியாக தான் நிறைய தாக்கி இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி யூரோப்பில் வந்து நிறைய தாக்க ஆரம்பிச்சு மக்களுக்குலாம் பரவ ஆரம்பிச்சோன்னா அங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்து நம்ம பண்ணுற தப்புகள்னால கடவுள் கொடுத்த தண்டனை அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அங்கே இருக்கிற யாரெல்லாம் தப்பு பண்ணுறாங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து மக்களே வந்து கொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதனால் நிறைய கிரைம்ஸும் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுத்து இது எப்போ தான் முடிவுக்கு வருது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க இது வந்து ஆயிரத்தி அறநூத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் வரைக்கும் இந்த பிளேக் அப்படின்ற டிசீஸ் வி விடவே இல்லை வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதுக்கான மருந்தும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஆயிரத்தி அறநூத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் வந்து பிளேக் டாக்டர்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்து அப்பாயின்மெண்ட் எம்ப்ளாய் பண்ணுறாங்க இந்த பிளேக் டாக்டர்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்து ஒரு வித்தியாசமான காஸ்டியூமில் வருவாங்க எப்படின்னா வந்து மூ மூஞ்சில் வந்து இந்த கழுகோட பீக் இருக்குல்ல அதாவது இந்த சார்பாக இருக்கிற பீக் அந்த மாதிரி ஒரு மாஸ்க்கும் அப்புறம் மேலே வந்து ஒரு குல்லா ஸ்ட்ராங்கான ஒரு லெதரில் செஞ்ச ஒரு குல்லாவும் அப்புறம் வந்து 
ஒரு ஸ்ட்ராங்கான லெதரில் செஞ்ச ஒரு ஜாக்கெட்டும் அப்புறம் காலுக்கு ரெண்டு ஸ்ட்ராங்கான பூட்ஸ் ஹெவியான பூட்ஸும் கையில் ரெண்டு திக்கான க்ளவுஸ் இதெல்லாம் மாட்டி இருக்கிறாங்க இதை இப்படி தான் வந்து பிளேக் டாக்டர்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்து உலகத்துக்குள்ளே வர்றாங்க இவங்க யாரும் இல்லை மனுஷங்க தான் ஆனால் இவங்க வந்து உண்மையான டாக்டர்ஸ் இல்லை அப்போ வந்து வேறு வழி இல்லாமல் இவங்க அப்பாய் பண்ணுறாங்க இப்படி ஒரு டாக்டர்ஸ் ஏன்னா அந்த வை அந்த டிசீஸை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியல அதுக்கப்புறம் இவங்க அந்த பிளேக் டாக்டர்ஸுடைய மூக்கு பகுதியில் வந்து ஒரு மாஸ்க் மாட்டி இருப்பாங்க அதாவது பீக் மாதிரி இருக்கும்னு நினைங்க ஈக்குளோட பீக் மாதிரி அதில் வந்து நிறைய மூலிகைகள் மூலிகைகளும் வச்சுருக்குறாங்க என்ன மாதிரி மூலிகை அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா புதினா கற்பூரம் இந்த மாதிரி மூலிகைகள்லாம் வந்து அந்த பீக் குள்ளே வச்சுருக்கு பீக் மாதிரி இருக்கிற மாஸ்க் குள்ளே வச்சுருக்குறாங்க இவங்க அந்த இந்த பிளேக் டாக்டர்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்து கையில் ஒரு குச்சி வச்சுக்கிட்டு அதை வச்சு தான் பேஷண்ட்ஸை பூரான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இவங்களும் என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறாங்க அதாவது என்னென்னா கையில் இருக்கு நர்வை கட் பண்ணி பிளட்டெல்லாம் வெளியே வெளியேற்றுறது அப்படி ஏற்றினோம்னா வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கிற நாலு எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக வரும் அப்படின்ற ஒரு இது இருந்துச்சு அதனால பிளட்டை வந்து வெளியேற்றினாங்க அதுவும் வந்து ஒர்க் ஆகல அப்புறம் அட்டைப்பூச்சியை வந்து மேலே உடம்புல வந்து விட ஆரம்பித்தாங்க அது வந்து பிளட்டெல்லாம் உரி உரியும் தேவையான பிளட் தேவையான பிளட் மட்டும்தான் உடம்புல இருக்கணும் அப்படின்ற காரணத்தினால அதுவும் பண்ணி பார்த்தாங்க அதுவும் ஒர்க் ஆகல அப்புறம் இந்த டிசீஸை வந்து நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் ஒரு மருந்து கண்டுபிடிச்சி அப்போ தான் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துச்சு இந்த பிளேக் அப்படின்ற டிசீஸ் ஃபைனலாக நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் ஒரு முடிவுக்கு வருது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இது எஸ்கே இன் ஃபோ அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க